அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இமெயில் ஆட்டோமேஷன் பார்ட் டூல இமெயில் எப்படி அனுப்புறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இமெயில் அனுப்புறதுக்கு நம்ம எஸ்எம்டிபி மெயில் மெசேஜ் ஆக்டிவிட்டியை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த மெயில் அனுப்பணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த இமெயில் ப்ரொவைடருடைய சர்வர் டீடைல்ஸ் நமக்கு தேவை இதுதான் நம்ம முதல் ஸ்டெப்பா நம்ம செய்யணும் நீங்க ஜிமெயிலா இருக்கட்டும் யாஹூ ஹாட்மெயில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இமெயில் ப்ரொவைடருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி சர்வர் அண்ட் போர்ட் டீடைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது நம்ம வந்து எதுன்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டீடைல்ஸ் கிடச்சிரும் அதை வச்சு இங்கே நம்ம முதல்ல கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த இமெயில் ஐடிலேருந்து நம்ம மெசேஜ் பண்ணணுமோ அதனுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்னைக்கு ஜிமெயில தான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஸோ அதனுடைய போர்ட் அண்ட் சர்வர் டீடைல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சர்வர் வந்து எஸ்எம்டிபி டாட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த மெயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற டீடைல்ஸ் நீங்கள் இங்கே போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இமெயிலோடைய யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நான் இங்கே வந்து யூ நேம் பிடபிள்யூடி அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி என்னுடைய இமெயிலோடைய யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை நான் ஸ்டேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோ இது இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இப்போ இமெயிலோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் மெயில் வந்து அனுப்ப போகிறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது டூ சப்ஜெக்ட் அண்ட் பாடி டூங்கிறது என்னென்னா நம்ம யாருக்கு இந்த மெயிலை அனுப்ப போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் கோட்ஸில் தான் நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே கொடுக்கணும் இப்போ நான் வந்து கொடுத்தாச்சு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் என்ன வேணுமோ அதை நம்ம இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து மெயில் ஃப்ரம் ஆர்பி அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் அடுத்தது பாடி கண்டென்ட் என்ன வேணுமோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் சும்மா ஒரு மெசேஜ் இங்கே டைப் பண்ணி அனுப்புகிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு இமெயில் அனுப்புகிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம மெயில் எப்படி வந்திருக்குன்றதை நம்ம செக் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனுப்பிச்ச மெயில் இங்கே வந்துடுச்சு நம்மளோட சப்ஜெக்டு ஹலோ எவ்ரி ஒன் மெயில் கண்டென்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்துச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யலாம்னா நம்ம வந்து ஒரு இப்போ இப்போ இங்கே கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்னதாக இருந்ததுன்னா நம்ம இதில் எழுதிடலாம் பட் நம்ம எல்லா டைமும் வந்து கம்மியான மெயில் கண்டென்ட் எழுத மாட்டோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம வேற ஏதோ ஒரு ஃபைலில் கூட நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அங்கேருந்து நம்ம இந்த பாடி வந்து அதுல இருந்து ரீட் பண்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா இப்போ இது எல்லாமே டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த கண்டென்ட்டையே வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல நம்ம இங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் இங்க என்ன செய்யறேன் இப்ப இந்த நியூ டாக்குமெண்ட்ல ஹெலோ ஆல் நான் ஒரு கண்டென்ட் இங்க எழுதிட்டு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் அதை வந்து ரீட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நமக்கு ரீட் டெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வேணும் ஸோ ரீட் டெக்ஸ்ட் ஃபைலை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இங்கே ஃபைல் நேம் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ அதோடைய பாத் அந்த பாத்து நம்ம இங்கே கொடுப்போம் இப்போ இது இது வந்து நம்ம ரீட் பண்ணி ஒரு ஃபைல் கண்டென்ட்ல ஒரு ஒரு வேரியபிளை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிளை நான் சேவ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இங்க என்ன செய்யலாம்னா இந்த மெயில் பாடி இருக்கிறதுல நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் ஃபைல பாஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த இந்த மெயில் கண்டென்ட் இங்க எப்படி வந்திருக்கான்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ல டைப் பண்ணோம் இல்லையா அந்த கண்டென்ட் வந்து இங்க நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம வந்து ஒரு மெயில் எப்படி நார்மலாக அனுப்புறது அதே மாதிரி க ஒரு மெயில் கண்டென்ட்டையும் எப்படி ஒரு ஃபைல்லிருந்து அட்டாச் பண்ணி உள்ள இருக்கிறதுங்கிறதையும் பார்த்தோம் அடுத்தது அப்போ மெயில் பாடி பார்த்தாச்சு அடுத்தது அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து சில நேரங்களில் வந்து மெயில் அனுப்பும் போது சில அட்டாச்மெண்ட்ஸையும் சேர்த்து தான் அனுப்புவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஃபெசிலிட்டி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் ஃபைல் இந்த அட்டாச் ஃபைல் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே ஒரு ஆர
ஏன் பார்த்து நம்ம கொடுக்க கூடாதான்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அதுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர்ல இந்த ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இப்ப நான் இங்க இந்த சென்ட் அட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கறத நான் அனுப்ப போறேன் இப்ப இது வந்து இந்த ப்ராஜெக்டினுடைய பாத் சோ நான் இங்க வந்து இத நான் ஃபுல் பாத் குடுக்காம வெறும் அந்த ஃபைல் நேம் மட்டும் நான் கொடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி கொடுத்தனா அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஃபைல் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருடைய பாத்ல போய் எடுத்துக்கணுங்கிறது அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரியும் ஸோ அட்டாச் ஃபைல்ஸ்ல வந்து நம்ம ஃபைல்ஸ் அட்டாச் பண்ண முடியாது வெறும் அந்த பாத் அந்த நேம் மட்டும் தான் நம்மளால இங்க அட்டாச் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க நம்ம என்ன டாக்குமெண்ட் அனுப்பணுமோ அதை நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டுட்டு அந்த ஃபைல் நேம் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எடுத்துக்கும் இப்ப இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம அட்டாச்மெண்ட் வந்திருக்காங்கிறதையும் செக் பண்ணுவோம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெயில் மெசேஜ் அப்புறம் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் இங்க வந்துருச்சு இந்த அட்டாச்மெண்ட்ல நம்ம டைப் பண்ண மெசேஜ் வந்துருச்சு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இமெயில எப்படி அனுப்புறது அது கூட அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எப்படி அனுப்புறதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஆஹ் இதுலயும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஆஹ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இதுல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு காமிச்சுக்கிறது வந்து வெறும் பேசிக்கான மெயில் மெசேஜ் தான் இதுல வந்து நிறைய டேட் எல்லாம் இன்சர்ட் பண்றது அந்த மாதிரி டைனமிக்கா கொண்டு வரது இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களால பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் இதுல வேற எதுவும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க நான் அடுத்தது என்னுடைய அடுத்த வீடியோக்கள நான் அது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்